নবীর মোহাব্বত নবীর গালি বরদাস্ত করতে পারে নাই আপনি আপনার বাবাকে গালি দিলে সহ্য করবেন আর আপনি অত দূর যান আপনি যেই আপনি যে দল করেন রাজনৈতিক দল করেন বা যেই দল করেন দলের নেতাকে গালি দিলে তো সহ্য করতে পারেন না বা দলের নেতার কোনো অপমান হোক সেটাই তো সহ্য করতে পারেন না একটা ফুল ছিললে সহ্য করতে পারেন না একটা ছবিকে অপমান করলে সহ্য করতে পারেন না তার বিরুদ্ধে একসঙ্গে চলে যান অথচ নবীর বিরুদ্ধে গালি দিয়েছে ওই তরুণ মুসলিম তরুণ চেসনের বংশোদ্ভূত ফ্রান্সের নাগরিক সে সহ্য করতে পারে নাই সে তার মতো করে সুযোগ পেয়েছে পরে প্যারিসের রাস্তায় তাকে পেয়ে ওই শিক্ষককে হত্যা করে ফেলেছে এই ছিল অপরাধ তারপর থেকে যা কিছু ঘটছে সবই জানেন সে দেশের সরকার সে দেশের প্রেসিডেন্ট এটাকে সমর্থন দিয়েছে এবং সে ঘোষণা দিচ্ছে যে এই ব্যঙ্গচিত্র বন্ধ হবে না রাষ্ট্রীয় ভবনের মধ্যে প্রজেক্টর দিয়ে আল্লাহ নবীর এই ছবিগুলি দেখানো হচ্ছে নাউজবিল্লা তার প্রতিবাদে সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ঝড় বইছে সবাই প্রতিবাদ করছে আমরাও প্রতিবাদ করি নিন্দা জানাই এবং এই কাফেরদের জন্য শাস্তি হয় সেটা আমরা কামনা করি হবে অনশাল্লাহ কারণ এই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রাজা বাদশা ছিল কারুন ফেরাউন হামান তাদের চেয়ে বড় রাজা কিন্তু ফ্রান্সের ওই মেখনা কয়দিন বেঁচে থাকবে এরা তো দুশো চারশো বছর রাজত্ব করে বলেই ফেলেছিল আনার অব্য কুমলা আলা আরে আমি তো সবচেয়ে বড় প্রভু সেই প্রভুত্ব কিন্তু শেষ হয়ে গেছে খাজে তোমার এই প্রভুত্ব তোমার এই বাহাদুরও শেষ হবে ইনশাল্লাহ শেষ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকেই হবে ইনশাল্লাহ হেলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহিরাহমাদুহু رشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا جبوتي وحمد سنة بشو جهان المالك بشو سرشت الله رب العالمين الجنة وطبر جبوتي ودرود سلام برشد هوك بشو نبي شرب سرشتو 
ও সর্বশেষ নবী আমাদের প্রাণের প্রিয় নবী নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ওপর আজকের খুদবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মর্যাদা আজকের দিনটিও আমাদের দেশে যেভাবে পালিত হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্মদিন হিসাবে এবং মৃত্যু দিবস হিসাবে এই পর্বটি হচ্ছে একটি বিদায়াতি পর্ব যার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই রাসুলের মহাব্বতেই এদেশের মানুষ এবং উপমহাদেশের মানুষই সবচেয়ে বেশি এই দিবসটি পালন করে থাকে যদিও রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তার জীবদ্দশায় কোনো দিন তার জন্মদিন পালন করেননি তার মৃত্যুর পরে তার চারজন খলিফার শাসনামলেও কখনো এই দিবস পালিত হয়নি মৃত্যু বা জন্ম দিবস কোনোটাই পালন হয়নি সাহাবাই করামের আমলে হয়নি জগৎ বিখ্যাত চারজন ইমামের আমলে কখনো এই দিবস পালিত হয়নি আল্লাহ নবীর ইন্তেকালের ছয়শো চোদ্দ বছর পরে এই দিবস চালু হয়েছে এ বিষয়ে গত জুমাতে আপনারা বিস্তারিত শুনেছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে ভালোবাসার নিদর্শন শুধুমাত্র মুখে বলা নয় তার নির্দেশ মতো চলা তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন তিনি যে সন্ন্যা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন সেই সন্ন্যা আমল করা সেই সন্ন্য অনুযায়ী নিজেকে গড়া এর মধ্যে মূলত তার ভালোবাসা নিহিত আছে শুধুমাত্র একদিন তার নামে দিবস পালন করলে রাস্তায় মিছিল করলে জাস্নে জুলুস করলেই আল্লাহ নবীর মহাব্বত হয় না এগুলি স্রেফ ধর্মের নামে ধোকাবাজি ছাড়া কিছু নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে বিস্তর আলোচনা আছে আল্লাহ সুবাহ তালা দ্যার্থহীন ভাষায় বলেই দিয়েছেন লাকাত কান আল কুমফি রসুল ইল্লাহি উসওয়াতন হাসানা শুনে রাখো জগৎবাসী রসুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত আছে রিমান কান আইয়ারজুল্লাহ আলিয়াম আল আখিরা কার জন্য যে আল্লাহর আল্লাহকে কামনা করে এবং বিচার দিবসকে কামনা করে তার জন্য ওয়া দেখার আল্লাহ কেথির আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ করে যে ব্যক্তি আখেরাত নিয়ে চিন্তা করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে চিন্তা যার আছে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে চিন্তা যার আছে অনুভূতি যার আছে তার জন্য আদর্শ ব্যক্তি হচ্ছেন একমাত্র নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এজন্য তার প্রতিটি নির্দেশে আমাদের গ্রহণযোগ্য মানতে হবে আর প্রত্যেকটি নিষেধই ছাড়তে হবে আনাস বিন মালিক রাদি আল্লাহ আল্লাহ নবীর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কথাই বলেছিলেন উমা মিন আহাদিন ইল্লা ও মাহুদ উম্মিন কেলামিহি ও মারদুদ উন আলহি ইল্লা সোহিব আহাদ আল কবর পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষের আগমন ঘটে নাই তার প্রতিটি নির্দেশ আমলযোগ্য আর প্রতিটি নিষেধ বর্জনযোগ্য এই কবরবাসী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ব্যতীত সেই নবীর সামনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওমা আতা কুমর রসুল ফখুদুহু আমা নাহা কুম আনহু ফাংতাহু আমার রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা তোমরা ছেড়ে দাও বর্জন করো অত্যাকুল্লাহ ইন্দাল্লাহ শদিদুল কাব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন আল্লাহ যদি ধরেন তাহলে ছাড়বেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এমন একটি দিন নিয়ে এসেছিলেন তিনি বলেছেন এক হাদিসের মধ্যে লাউকানা মুস হাইয়ান মা ওয়াসিয়া হুইল্লা ইত্যেবাই যদি আজকের দিনে মুসাও জীবিত থাকত তাহলে তারও আমার দিনের অনুসরণ ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না সুহান আল্লাহ দিন এই দিন আসার পরে মোহাম্মদী ধর্ম আসার পরে যদি কেউ এই দিনের অনুসারে না হন তার ঠিকানা স্পষ্ট জাহান নাম আবু হরার রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেছেন ওল্লাদিন আফসু মোহাম্মদিন বেদিহি ওই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে মোহাম্মদের জীবন লাইয়াসমিন মিনহাদিল উম্মা ইয়াহুদিউন ওয়ালা নাসরন ইউন এই উম্মতের চাই সে ইহুদি হোক বা নাসারা হোক 
এমন কোন ব্যক্তি নেই যে এই দিনের দাওয়াত পাবে এই দিনের কথা শুনবে সুম্মিল্লাহি কিন্তু আমি যে দিন নিয়ে এসেছি যে রিসালত নিয়ে আমি এসেছি আমাকে পাঠানো হয়েছে তার প্রতি ইমান না এনে যদি মৃত্যুবরণ করে ইল্লামিন আসাবিন নার তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান নাম ওই ব্যক্তি জাহান নামে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন এই দিন আসার পরে পৃথিবীর যত দিন ছিল যত ধর্ম ছিল বিগত সবগুলো সবগুলো বাতিল হয়ে গেছে মানসুখ হয়ে গেছে ওইগুলোর প্রতি আর আমল করা চলবে না এখন শুধু একটাই ধর্ম একটাই দিন যে দিনটা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম দিয়ে গেছেন এই দিনের উপরে সবাইকে আনুগত্য করতে হবে অনুসরণ করতে হবে যদি কেউ না করে তাহলে সে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মর্যাদা তার সম্মান আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদে বিভিন্ন আয়াতে ঘোষণা করেছেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ নবী শ্রেষ্ঠ রাসুল সকল নবী রাসুলদের মধ্যে তাকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আসছেন পরে কিন্তু মর্যাদায় সবচেয়ে উঁচু তাকে পাঠিয়েছেন সর্বশেষে কিন্তু সম্মান দিয়েছেন সবার উপরে আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেই নবীর উম্মাত নিঃসন্দেহ এটা আমাদের জন্য গর্বের একটি বিষয় এবং আমাদের নবীর উম্মাতের সংখ্যায় বেশি হবে জান্নাতিদের সংখ্যা উম্মতে মোহাম্মদের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হবে অর্ধেক জান্নাতি ও উম্মতে মোহাম্মদি থেকে আর বাকি হবে অন্যদের কি কারণে তারা তো মর্যাদা কয়েকটি দিক আমরা আজকে তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম হচ্ছেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী এর সার্টিফিকেটটা কিন্তু মানুষ দেয় নাই আল্লাহ আল্লাহ নবী যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এই সনদটা আল্লাহ সুবাহ তালা নিজে দিয়েছেন তাহলে যেই সনদ আল্লাহ দেন ওই সনদের মধ্যে কোনো কিলোকাল চলে ওই সনদ দিয়ে কোনো কথা বলার সুযোগ থাকে আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন সুরা কালামের মধ্যে নবী তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী এমনকি রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বাই হাকিতে হাদিস এসেছে ইন্নামা বরিস তুলি উতাম বিমা মাখার ইমা লাখলাখ নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছে আমাকে পাঠানো হয়েছে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য সৎচরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে উতাম বিমা মাখার ইমা লাখলাখ সুন্দর চরিত্রের পূর্ণতা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আল্লাহ সুবাহার আয়াত এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের হাদিস প্রমাণ করে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী তারপরে তিনি হচ্ছেন জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ কিভাবে এ কথা আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদে সুরাতুল আম্বিয়ার মধ্যে একশো সাত নম্বর আয়তে বলে দিয়েছেন ওমা আর সালনাকা ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন আমি তোমাকে জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে আমাদের জন্য তিনি রহমত হিসেবে এসেছেন ঠিক এই বিষয়টির একটা ঘটনা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এর বয়স যখন বারো বছর তখন তিনি চাচা আবু তালেবের সাথে সিরিয়ার বসরাতে গিয়েছিলেন ব্যবসায়ী কাফেলা হিসেবে আবু তালেব গেলেন তার সাথে ভাতিজাকেও নিয়ে গেলেন আল্লাহ নবী তখন নবুত লাভ করেন নাই নবুত লাভ করছেন তো চল্লিশ বছর বয়সে একবারে কিশোর মোহাম্মদ তিনি গেলেন চাচার সাথে বসরাতে সেখানে একজন খ্রিস্টান পাদ্রি নাম ছিল জির্জিস অথবা বাহিরা ওরফে বাহিরা একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পাদ্রি ছিলেন রাহেব ছিলেন তিনি এই কাফেলাকে আথিতয়তা করলেন তাদেরকে দেখে তিনি বাড়িতে নিয়ে গেলেন আপ্যায়ন করলেন করার পরে এবার আল্লাহ নবীকে তখন তো নবী হন নাই কিশোর মোহাম্মদের হাত ধরে ওই কাফেলার প্রধান যিনি আবু তালেব তার চাচা তার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন হাজা সৈয়দুল আলমিন হাজাহ রহমত আল্লিল আলমিন দেখো হয়ে কাফেলার নেতা এই বালকটি সৈয়দুল আলমিন জগৎবাসীর জন্য নেতা জগৎবাসীর নেতা হচ্ছে এই বালক হাদা ইয়াবাহুল্লাহ রহমত আল্লিল আলমিন 
আর এই বালকটিকে আল্লাহ জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে পাঠাবেন তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন আবু তালেব জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কিভাবে বুঝলেন বালক আমার সাথে আসছে আমার ভাতিজা তার সম্পর্কে আপনি এত বড় কথা বললেন আপনি কিভাবে জানলেন তখন তিনি বলছেন তোমরা যখন আসছিলে গিরিপথের ওই প্রান্ত থেকে যখন তোমাদের কাফেল আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো আমার দৃষ্টিগোচর হলো তখন আমি দেখতে পেলাম যে এমন কোনো প্রস্তর খণ্ড পাথর বা বৃক্ষ ছিল না যা তার দিকে সেজদা বনত হয় নাই মাথা নিচু করে নেয় অর্থাৎ অবনত হয় নাই তাকে সিজদা করছে এমন কি এক খণ্ড ম্যাগ আমি দেখতে পেলাম তাকে ছায়া দিয়ে নিয়ে আসছে আর এইগুলো কখনো নবী রাসুল ব্যতীত কাউকে সিজদা করে না তারপরে তার স্কন্দে খতম নবতের মোহর ছিল আমি সেটা দেখে বুঝতে পেরেছি কারণ আমাদের কিতাবের মধ্যে আখিরে জামানা নবীর সম্পর্কে বলা আছে কাজে এই ছেলে হবে সেই নবী যার সম্পর্কে আমি যা দেখলাম কাজে আবু তালেব তুমি তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দাও যদি ইহুদিরা দেখতে পায় তাহলে ওকে মেরে ফেলবে ওকে বাঁচতে দিবে না তাকে তুমি মক্কাতে পাঠিয়ে দাও তখন আবু তালেব আল্লাহ নবীকে একজনের সাথে করে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন দেখেন সেই সময়ের ঘটনা আর আল্লাহ সুমানু তালার বাণী ওমা আরসাল নাকা ইল্লা রহমত আল্লিরা আলমিন সেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যখন এই নবী জন্মগ্রহণ করেন জন্মের পরে তার ধাত্রী মাতা হালিমা বিন হালিমা সাদিয়া নাম শুনেছেন সকলে হালিমা হালিমা সাহাদিয়ার দুধ পান করে নবী বড় হয়েছেন যখন হালিমা তাকে নিয়ে আসতে গেলেন ওই সময় মক্কাতে দুর্ভিক্ষ ছিল অভাব অনুটো ছিল খানা পিনা ছিল না ক্ষুদায় তৃষ্ণায় হালিমার বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারপরেও তিনি মোহাম্মদকে দুধ সন্তান হিসেবে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন অনেকে বেশি অল্প মূল্য পাবে এই জন্য অনেক রাজি হচ্ছে না কিন্তু হালিমা রাজি হলেন যখন হালিমা তাকে নিলেন নেওয়ার পরে যখন বুকে জড়িয়ে ধরলেন তখন আল্লাহ সুবাহ তার অশেষ রহমত আল্লাহ নবী এবং তার সন্তান হালিমার একটি সন্তান ছিল গর্ভজাত সন্তান ওই সন্তান এবং মোহাম্মদ দুইজনে হালিমার বুকের দুধ পান করলেন তৃপ্তি সহকারে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করে ঘুমিয়ে গেলেন আল্লাহ সুবাহ তালা সেই হালিমার শুষ্ক বক্ষের মধ্যে আল্লাহ নেয়ামত দান করলেন দুই সন্তান এক সঙ্গে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করে ঘুমিয়ে গেলেন হালিমা বলছেন এমনকি আমাদের যে উটনি ছিল সে উটনির পালানে দুধে ভর্তি হয়ে গেল সে দুধ আমরা সকলে তৃপ্তি সকলে পান করতে পারলাম শুধু তাই নয় যে বাহনটি ছিল আমার গাধা এটি খুব জীর্ণ শূন্য দুর্বল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেটিও সবল হয়ে গেল আল্লাহর রহমত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আগমনের কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা এই রহমতগুলি দান করলেন আল্লাহ নবীর দাদা আব্দুল মুত্তালিব বাইতুল্লার একটা নির্ধারিত জায়গায় বসতেন তার একটা বিশেষ আসন ছিল সেখানে অন্য কেউ বসত না কিন্তু ব্যতিক্রম মোহাম্মদ তিনি সেখানে গিয়ে বসতেন দাদার আসনের মধ্যে চাচারা নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত যে দাদার একটা সম্মান এখানে তো কেউ বসে না শিশু মোহাম্মদ কেন ওখানে গিয়ে বসে তখন দাদা তাদেরকে না নামাতে দিতেন না নামাতে না দিয়ে তিনি নাতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন দিয়ে ভাতিজাদের সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলছেন দাউনি ফল্লাহ ইন্নু লাশা আনান আব্দুল মোত্তালে বলছেন তার ছেলেদেরকে অর্থাৎ আল্লাহ নবীর চাচাদেরকে দেখো এই সন্তানটাকে ছেড়ে দাও তাকে নামিয়ে দিও না নিশ্চয় তার মধ্যে শুভ লক্ষণ আছে দাদা আব্দুল মোত্তালে বুঝতে পারলেন যে তাকে বসতে দাও নিশ্চয় তার মধ্যে শুভ লক্ষণ আছে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের মর্যাদার জন্ম থেকেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম ছিলেন সকল নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী সাইয়দুল মুরসালিন সকল রসুলের সর্দার ছিলেন তিনি এ মর্মে সহি মুসলিমের একটা হাদিস শুনাই আবু হোরাই রাজি আল্লাহ আনুথে বইনিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন ফুদ্দিল তো আল আম্বিয়াই বিসিত্তিন ও অতীত জবামি আল কালিম আমাকে অন্যান্য সকল নবীদের চাইতে ছয়টি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে 
ছয়টি কারণে আমাকে অন্যান্য সকল নবী রাসুলের চাইতে মর্যাদা বেশি দেওয়া হয়েছে তার একটি হচ্ছে ও অতীত জওয়ামিয়াল কালিম আমাকে জওয়ামিয়াল কালিম অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কথা ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য বুঝার ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে আলিফ লাম মিম অর্থ আমরা কেউ জানি আলিফ লাম র অর্থ কেউ আমরা জানি সংক্ষিপ্ত এটা কে জানে আল্লাহ জানে আল্লাহ নবী জানেন এটা তার একটা শ্রেষ্ঠত্বের গুণ ও অতীত তার বনুসির তু বীর রবি আমাকে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে আমার কারণে শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেওয়া হতো ভয় পেত শত্রুরা এই গুণ এই মোজেদ আল্লাহ আমাকে দিয়েছিলেন মোহাম্মদের নাম শুনলে মানুষ ভয় পেত একসময় শত্রুরা বিশেষ করে কারণ ইসলামের যে ইমানি শক্তি ছিল আপনার বদর যুদ্ধের ইতিহাস জানেন তিনশো তেরো জন মুসলমানের সাথে হাজার কাফেরও টিকতে পারে নাই সব ক্ষেত্রেই তারপর তিনি বলছেন ও অহিল্লাতলি আল গানা এম আমার জন্য গনিমতের সম্পদকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যুদ্ধে যে সম্পদ পাওয়া যায় এটাকে গনিমত বলা হয় সেটা হালাল করা হয়েছে ও জুইলাতলি আল আরদু তাহুরান মসজিদান সমস্ত পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্র এবং সালাত আদায়ের জায়গা করা হয়েছে ও উরসুল তু ইল খালকি কাফা আর আমাকে সকল মানুষের সকল সৃষ্টির জন্য নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে আল্লাহর নবী শুধু আমাদের নবীর নন সকল বনু আদমের নবী কেয়ামত পর্যন্ত আগত যত বনু আদম আছে সকলের নবী হিন্দুরও নবী খ্রিস্টানেরও নবী যারা দাবি করছেন যারা অমুসলিম তাদেরও তিনি নবী তারা মানছেন না তাই তারপরে ও খুতি নবী আর নবী ইউন আর আমাকে দিয়ে নবুতের সিলসিলা শেষ করা হয়েছে আমি হচ্ছে সর্বশেষ নবী এই ছয়টি কারণে আমাকে আল্লাহ সুমান তালা শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে এই হাদিসের আলোকে আর অন্যান্য হাদিসের আলোকে আরও কারণ আছে সেগুলো আমরা বলছি যেমন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সর্বপ্রথম সুপারিশ করবেন আর তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে হাসরের ময়দানে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে তিনি বিরোধী করে সুপারিশ করার ক্ষমতা পাবেন না তিনি বলে দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে আনা আউ্বাল শাফিন ও আউ্বাল মুসাফাইন আমি প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে সুভার আল্লাহ নবীর সুপারিশ যদি গ্রহণযোগ্য হয় আর নবীর সুপারিশ যদি পেতে হয় তাহলে তার নির্দেশ মানতে হবে না তার নির্দেশ না মেনে যদি আমরা বলি যে নবী আমার সুপারিশ করবে করবেন বরং হাউজে কাউসারের পানি পান করার সময় সেই হাদিস তো জানেন ইন্দি ফারাত কুমাল আল হাউদ মান মার্রা আলাইয়া শারিবা ওমাং শারিবা লামিয়াজ আবাদান আমি হাউজের নিকটে আগেই চলে যাব আমার পাশ দিয়ে যারা যাবে আমি তাদেরকে পানি পান করাবো লাইয়ারিদান না আলাই আকোয়াম আরি হুম আরি ফুন আনি এমন সময় অনেকগুলো কম আমার নিকটে আসতে থাকবে অনেকগুলো দল আরিফ হুম ওয়াইফুন আনি আমি তাদেরকে চিনব তারাও আমাকে চিনতে পারবে কিন্তু তারা যখন আমার নিকটে আসবে সুম্বাই ও হালু বাইনি ও বাইনা হুম তখন আমার এবং তাদের মাঝখানে একটা আড়াল করে দেওয়া হবে পর্দা করে দেওয়া হবে আমি তখন বলবো ইন্না হুম মিন্নি হে ফেরেস তারা কি ব্যাপার এদেরকে আলাদা করে দিচ্ছ কেন এরা তো আমার উন্মাদ আমি তো চিনতে পারছি এদেরকে ইন্না হুম মিন্নি তখন বলা হবে ইন্না খেলা তাদ্রি মা আহদাসু বা আদাক হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি জানেন না ইন্না কে লা তাদ্রি নিশ্চয় আপনি জানেন না মা আহদাসু বা আদাকা আপনার পরে তারা কীরকম নতুন নতুন আমল করেছিল নতুন সে বিদাত করেছিল মোহাদাস মানে বিদাত নতুন আমল করা চালু করা তখন রসুল সাল্লাম তাদেরকে এমনটি হবেন না যে তাদের জন্য একটু মহাব্বত সৃষ্টি হচ্ছে আমারই তো উন্মাদ অপরাধ নয় করেছে তাদের ক্ষমা করে দাও আসতে দাও আমি একটু পানি পান করিয়ে দেই হাউজে কাউসারের পানির যে গুরুত্ব মান সারিবা লামিয়াজ মাহাবাদা যে একবার পানি পান করতে পারবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না তার কখনো পিপাসাই আর আসবে না এই রকম পানির যখন প্রয়োজন আমাদের আর তৃষ্ণা যখন বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার মতো উপক্রম সেই মুহূর্তে নবীর কাছে যখন অভিযোগ পেশ করা হবে যে এদেরকে পানি দেওয়া যাবে না 
এরা আপনার উন্মাদ ঠিক আছে কিন্তু আপনার দিনকে তারা বিকৃত করেছিল নিজেদের ইচ্ছা মতো শরীয়ত তৈরি করেছিল তখন নবী বলবেন সোকান সোকান লিমান গাইয়ার বাদি দূরে সরে যাও দূরে সরে যাও যারা আমার পরে আমার দিনকে বিকৃত করেছ লিমান গাইয়ারা বাদি অর্থ বোঝেন যারা গাইয়ারা কি বিকৃত করেছ আমার ধর্ম দিনটা যে দিন আমি তোমাদেরকে রেখে এসেছিলাম সে দিনটাকে তোমরা বিকৃত করে ফেলেছ আমারটা হুবু রাখো নাই নিজের ইচ্ছা মতো তৈরি করেছ কাজে তোমাদের ব্যাপারে আমার কোনো সুপারিশ নাই তোমরা আস্তে দূরে সরে যাও আল্লাহ নবী সাল্লাম তাদেরকে হাউজের পানি পান করাবেন না তারাও কিন্তু দিন মানে নবীকে মহাব্বত করে নেকি মনে করে ভালো আমল করে যেমন আজকে আমল চলছে অথচ আল্লাহ বলছেন কুলহাল নব্বী কুমিল আকসারিন আমালা আল্লাহ দিন গোল্লা সাই হুমফিল হায়াতি দুনিয়া ও হুমি আসাবুন আন্না হুমি হুসিন সুনা সুরা কাহ একশো চার পাঁচ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ বলে দিয়েছেন নবী আপনি বলে দিন আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে বলবো না এই দুনিয়াতে যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে গেছে বরবাদ হয়ে গেছে সমস্ত আমল বাতিল হয়ে গেছে ওহুম ইহাসা বৌনা কিন্তু তাদের বিশ্বাস আন্নাহুম ইহসিন সোনা তারা নেকির কাজ করছে ভালো কাজ করছে নেকি মনে করে তারা কাজ করছে কিন্তু সে নেকির আসলে কি নেকি হবে ঈদ মুসলমানদের জন্য দুইটা ঈদ উল ফিতের আর ঈদ উল আজহা তিন নম্বর ঈদ হয়ে গেছে ঈদ মিলাদুল নবী আবার এটাকেই বলা হচ্ছে সাই ঈদ উল আই আই আইয়াদ সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ হচ্ছে ঈদ মিলাদুল নবী নামজুবিল্লাহ কোন মুসলমানের বাচ্চার কথা বলতে পারে না সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ ঈদ মিলাদুল নবী যে ঈদের কোনো অস্তিত্ব কোরআন হাদিসের মধ্যে নাই যে ঈদের কোনো অস্তিত্ব রাসুলের জামানা নাই সাহাবিদের জামানা নাই ইমামদের জামানা নাই সেটা নাকি শ্রেষ্ঠ ঈদ কত বলো মূর্খ আমরা চিন্তা করেন বড় বড় জুব্বা পাগড়ি আমাদের ঠিকই আছে কিন্তু সঠিক দিনটাকে সেটা মানুষকে আমরা বুঝতে দিচ্ছি না সম্মানিত উপস্থিতি রসুল সাল্লা সাল্লাম তার মর্যাদা কি তার আরেকটি মর্যাদা হচ্ছে তিনি সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবেন সর্বপ্রথম জান্নাতে ঢুকবেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম অন্য কোনো নবী আগে জান্নাতে ঢুকতে পারবেন না তিনি বলছেন আমি সবার আগে জান্নাতের দরজা গিয়া নক করব জান্নাতের দরজায় গিয়ে আমি কি করব টোকা দেব করাঘাত করব এবার আমাকে ফায়াকুল খাজেন মান আংতা জান্নাতের দ্বার রক্ষী আমাকে বলবে মান আংতা তুমি কে কে তুমি দরজায় নাড়া দিচ্ছ কে তখন আল্লাহ বলবে না না মোহাম্মদ আমি হচ্ছে মোহাম্মদ সাথে সাথে বলবে ফায়াকুল ফায়াকুল বিখা উমির তু হে মোহাম্মদ তোমার জন্যই তো আমাকে আদিষ্ট করা হয়েছে তোমার জন্য আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সুভান আল্লাহ লা আফতাহুল আহাদিন কাবলাক তোমার আগে আমি কারো জন্য এই দরজা ভুল পড়া সুভান আল্লাহ আল্লাহ নবী আগে যাবেন তার জন্য দরজা খোলা হবে তারপরে পর্যায়ক্রমে সবাই ঢুকতে পারবে এটা এটা বিশাল একটা মর্যাদা যিনি আমাদের পিতা আদম আলাই সাল্লাম তারই মর্যাদা নেই নুহ আলাই সাল্লামের নেই ঈসা আলাই সাল্লামের নেই কোনো নবীর নেই না আমাদের নবীকে আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন তিনি সবার আগে জান্নাতে যাবেন তার মর্যাদার আরেকটি কারণ হচ্ছে তার নাম শুনলে দরুদ পাঠ করতে হয় আমরা বলি না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ভাসাল্লাম সংক্ষিপ্ত দরুদ আল্লাহ সুবাহ বলেছেন ইয়া আইয়ু আল্লাদিন আমানু সাল্লু আলাইহ সাল্লিমু তসলিমা হে ইমানদারগণ তোমরা তার প্রতি দরুদ পাঠ করো এনে আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসুল সাল্লাম বলছেন মান সাল্লাহ আলাইয়া সলাতান ওয়াহিদাতান সাল্লাহ আলাইহ আশরা সালাওয়াত যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহম করবেন সব হায় না ও হাত্তা আনুবিয়া আশরা সাইয়াত আল্লাহ তার দশটা গুনা ক্ষমা করে দিবেন সুহান আল্লাহ ওরাফা হুবিহা আস্তা দারা জাত আল্লাহ তার মর্যাদা দশটা স্তর উঁচু করে দিবেন সুহান আল্লাহ একবার নবী প্রতি দরুদ বললে তিনটা লাভ দশবার আল্লাহ রহম করবেন রহমত নাজিল হবে দশটা গোনা ক্ষমা হয়ে যাবে আর নিজের মর্যাদার স্তরটা দশটা স্তর উঁচু হয়ে যাবে আর আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের দরুদ আমরা তো সালাদের মধ্যে পড়ি কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন পৃথিবী ধ্বংস না হবে এই দরুদ কি পাল্টানো যাবে সালাতে এই দরুদ পাল্টে আর একটা দরুদ যদি মানে এখানে যুগ করা হয় সালাত হবে প্রশ্ন আসে না 
আল্লাহ নবী যে সালাত আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন সেই সালাতে প্রত্যেক রাখ প্রত্যেক সালাতে আমরা আত্মাহেতু পড়ার পরে বৈঠকে আমরা এই আল্লাহ নবীর জন্য দূরত পড়ি আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ মোহাম্মদের প্রতি রহম করো আল্লাহ এবং তার পরিবারের প্রতি তুমি রহম করো তাহলে তার মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা এমনভাবে চালু করে দেওয়া হয়েছে যে কেমন পর্যন্ত প্রত্যেকটা মুসলমান এটা পড়বে পড়তেই হবে রাসুল সাল্লাম এমনিতে যখনই তার নাম শুনতে হবে তখনই অন্তত সংক্ষিপ্ত দরুচ্চা পড়তে হবে সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জান্নাতের মর্যাদা মন্ডিত ওয়াসিলা নামক স্থান লাভ করতে পারবেন ওয়াসিলা একটা জায়গার নাম জান্নাতের একটা বিশেষ জায়গা আল্লাহ নবী বলছেন আব্দুল আবিন আমর ইবনে আস রদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত সৈ মুসলিমের হাদিস যে রাসুল সাল্লাম বলেছেন ইদা ইদা সামি তুমুল মুহাজিন ফাকুল ইসলাম আকুল যখন তোমরা মুয়াজিনের আজান শোনো তখন মুয়াজিন যা বলে তোমরাও তাই বলো অর্থাৎ আজানের জবাব দাও তারপরে সুম্মা সল্ল আলাইয়া অতবর তোমরা আমার প্রতি দরুদ পড়ো আজান শেষ হলে দরুদ পড়ি না তারপরে আজান একটা দোয়া পড়ি আল্লাহ রসুল এই হাদিসে বলে দিয়েছেন সুম্মা সল্ল আলাইয়া আমার প্রতি তোমরা দরুদ পড়বে ফাইন নাহু মাং সাল্লা আলাইয়া সালাতান সাল্লা আলাই হিবি আসরান ওই আগের হাদিসের অনুবাদ একই বাক্য এখানেও যে যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহম নাজিল করবেন সুম্মা সুম্মা সালুল্লাহ আলী আল ওসিলা অতপর তোমরা আমার জন্য ওসিলা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে ওসিলার নামক জায়গাটি আমার জন্য যেন হয় সেই দোয়া করো ওসিলা কি ফাইন নাহা মনজিলাতুম মনজিলাতুন ফিল জান্না ওসিলাটা হচ্ছে জান্নাতের একটা বিশেষ জায়গা ওসিলাটা হচ্ছে জান্নাতের একটা বিশেষ জায়গা লা তাম্বাগি ইল্লা আব্দু মিনিবাদ ইল্লাহ এইটা আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে একজনকে মাত্র দিবেন জান্নাতের মধ্যে ওসিলা নামক যে জায়গাটি আছে ওই জায়গাটির ওই জায়গাটির বরাদ্দ পাবে একজন তার বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি পাবেন তো নবী বলছেন আর জু আমি আশা করছি ওই একজনটাই হবো আমি সুবহান আল্লাহ নবী বলছেন আনা আর জু আন আকুন আনা হুয়া আমি আশা করছি যে ওই একজনের জন্য যে ওই জায়গাটা বরাদ্দ আছে আমি নবী হবো সে ওই জায়গাটার মালিক আমি হবো একজন অতএব হামাং সাল আলি আল ওয়াসিলা তারপরে হাদিসে বলছেন যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসিলা প্রার্থনা করবে হাল্লাত লাহুসাফা তার জন্য তার সুপারিশ করা আমার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে সুহান আজানের দোয়ার মধ্যে আমরা বলে না আল্লাহ রব্বা হাজি দাওয়াতিল আতি মোহাম্মদ আনিল ওয়াসিলা ওয়াল ফাদিলা মোহাম্মদকে আল্লাহ তুমি ওসিলা নামক জায়গাটা দাও বলি না ওই আজানের দোয়াটা এই হাদিস থেকে কিন্তু আসছে অন্যান্য হাদিসও আছে তাহলে আজানের দোয়া বলে লাভ কি হবে হাল্লাত লাহুর সাফা আল্লাহ নবীর এই হাদিস অনুযায়ী তার জন্য আল্লাহ নবীর সুপারিশটা অজিব হয়ে যাবে সুভায়ার আল্লাহ তাহলে আজানের দোয়া কিন্তু আমরা অনেকে জানিও না আমাদের মধ্যে অনেক ভাই আছে আজানের দোয়া মানে বলতেই পারে না অনেকে খামখেলি করে পড়েই না যে না খামখেলি করা যাবে না আজান শুনলে সাথে সাথে মুয়াজেনের সাথে সাথে আজানের বাক্যগুলি বলতে হবে আজান শেষ হয়ে গেলেই তখন দরুদ পড়তে হবে তারপরে দোয়াটা পড়তে হবে তাহলে এই কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মর্যাদা বেশি তারপরে আসুন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে কেমন ভালোবাসতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সই বোখারির তেহাদিস এসেছে আব্দুল আনাস রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন লাইন আহাদুকুম হাত্তা আকুন আহাবাইলাহি মি ওয়ালিদিহি বা ওয়ালাদিহি ওয়ান্না সে আজমাইন তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমেন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আমাকে তার ছেলে সন্তান পিতা মাতা এবং সমস্ত মানুষের চাইতে বেশি ভালো না বাসবে সব মানুষের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে নবীকে এটা হচ্ছে ইমানদার হওয়ার শর্ত প্রকৃত মুমেন হতে হলে আল্লাহ নবীকে ভালোবাসতে হবে 
রাসুল সাল্লা সাল্লামকে ভালোবাসবো না সে কোনোদিন প্রকৃত মুমেন হতে পারে না ও মোর ফারুক রাজি আল্লাহ এখানে গিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন আব্দুল আবিন হিসাম থেকে বর্ণিত হাদিসটি আসছে সই বুখারিতেই তিনি বলছেন যে কুন্নামান নবী সাল্লা সাল্লাম বহু আখিদুম বিয়াদি ওমর আবনাল খাত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু আমরা আল্লাহ নবীর সাথেই ছিলাম নবী উমরের হাত ধরে হাঁটছিলেন হাত ধরেছিলেন তখন ফাঁকা আল্লাহ উমার উমার তখন নবীকে বললেন লাং তাইয়া বললেন লাং তাইয়া রাসুল আল্লাহ আহাবুইলাইমিন কুল্লি শাহিন ইল্লা বিন নাফসি লাং তা আহাবুইলাইমিন কুল্লি শাহিন ইল্লা বিন নাফসি হে আল্লাহ রাসুল আপনাকে সব কিছুর চাইতে বেশি ভালোবাসি কিন্তু আমার নিজের নফসের চাইতে বেশি না এটা উমরের একদম মনের কথা ছিল না উমর রাদুল্লাহ আল্লাহ নবীকে প্রশ্নটা করে তিনি জানতে চাইলেন যে আসলে ভালোবাসার মাত্রাটা কোন পর্যায়ের আল্লাহ নবীর প্রতি মহাব্বত উমর আমাদের চেয়ে কম ছিল না তখন তিনি বললেন হাঁটতে হাঁটতে ইয়া রসুল্লাহ লাং তাহাবুল্লাহিমিনকুল্লি সাইন ইল্লা বিন নাফসি নবী আপনাকে সব কিছুর চাইতে বেশি ভালোবাসি কিন্তু আমার নিজের নফসের চাইতে নয় অনেক সময় বলি না আমরা রসিকতা করে ওমর বললেন এই কথা তখন রাসুল সাল্লাম ভেগে গেলেন কাল আল্লাহ কাল নবী সাল্লাম লাওয়ালি নফসি বেয়াদিহি হাত্তা আকুন আহাব্বা ইলাই কামিন নফসিক আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেই দিলেন না হুম ওমর আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার জীবন রয়েছে তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমেন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার জীবনের চাইতে আমাকে বেশি মোহাব্বত না করো ওমর রতি আল্লাহ সাথে সাথে কথা ঘুরিয়ে নিলেন আল্লাহ নবীর অবস্থা দেখে তিনি বললেন ফাইন্ন আল আন ফাইন্ন আল্লাহ আল আন আহাবুল নাফসি হ্যাল্লা রসুল আল্লাহর কসম করে বলছি এখন আপনি আমি আপনাকে আমার জীবনের চেয়ে তো বেশি ভালোবাসি সাথে সাথে উত্তর এবার আল্লাহ নবী আবার উত্তর দিলেন আল আন ইয়া ওমার হে ওমার এতক্ষণও তোমার কথা ঠিক হয়েছে দেখুন রাসুল সাল্লা সাল্লামের মোহাব্বতের জায়গাটা কোথায় থাকবে সব কিছুর চাইতে বেশি মোহাব্বত হবে রাসুলের তো এসে মোহাব্বতটা শুধু মুখে বলা নাকি অন্তর দিয়ে তার আমল দিয়ে তার নির্দেশগুলি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মোহাব্বত হবে মানে শুধু মুখে মুখে যদি বলি আমি আল্লাহ নবীর আশেক প্রেমিক আশেক রসুল রসুলের প্রেমিক বিশাল সাইনবোর্ড থাকে আশেক রসুল থাকে না কিন্তু আশেক কি কোনোদিন বিড়ি খাইতে পারে আমাদের দেশের আশেকরা গান যা খায় বিড়ি খায় দুনিয়ার যত হারাম সবই করে আর আমি আশেক যত সব ভন্ডের দল হচ্ছে আশেক রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এবারে আসুন যে নবীর প্রতি এত মহাব্বত আমাদের পয়দা হতে হবে সেই নবীর নামে কি গালি দেওয়া যাবে সে নবীর নামে কটুক্তি করা যাবে সে নবীর নামে ব্যঙ্গচিত্র আঁকা যাবে যদি কেউ করে এটা কি কোনো মুসলমান বরদাস্ত করতে পারে পারেন আল্লাহ নবীর জামানায় এটা পারে নাই রসুল আল্লাহ সুবাহ তালা বলেই দিয়েছেন ইন্না আল্লাহ ই উদুন আল্লাহ আর রসুল ইন্নাল্লাদিন ই উদুন আল্লাহ আর রসুল আহ লাহ দুনিয়া আল আখিরা আদালহিনা নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য দুনিয়া এবং আরাতে আখেরাতে আল্লাহর লানত আল্লাহর অভিশাপ ও আদালহুম আদা বা মুহিনা আর তাদের জন্য আজাব যন্ত্রণাদায়ক আজাব তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে দুনিয়াতে তাদের লানত আখেরাতে তাদের জন্য শাস্তি দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আমলে একজন নাসারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল নাসারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল সই বুখারিতে আসছে বর্ণা আনাসরাদি আল্লাহ আনথে বর্ণিত ইসলাম গ্রহণ করার পরে আল্লাহ নবীর খুব নিকটে ছিল এবং সে লিখত সে সুরা বাকারা সুরা আলী ইমরান শিখেছিল কিছুদিন পরে লোকটা আবার নাসারা হয়ে যায় আবার খ্রিস্টান হয়ে যায় খ্রিস্টান থেকে মুসলিম হলো আবার খ্রিস্টান হয়ে গেল হওয়ার পরে এবার সে বলে বেড়াচ্ছে আরে মোহাম্মদ কি বলে আমি যা বলতাম আমি যা লিখতাম তাই মোহাম্মদ বলতো আর বাইরে সে কিছুই জানে না না উজবিল্লা রাসুল সাল্লা সাল্লাম নামে এইভাবে অপপ্রচার চালাতে শুরু করে দিল চারদিকে কিছুদিন পরে লোকটা মারা গেল মারা যাওয়ার পরে তাকে মানে ওদের নিয়ম অনুযায়ী মাটি দেওয়া হলো মাটি দেওয়ার পরে মাটি দিয়ে আসলো যে দিন তারপরের দিন সকালে গিয়ে দেখেছে ওই লোকটা মাটির উপরে পড়ে আসে অর্থাৎ কবরের ভিতরে দিল 
তারপর দিন সকালে দেখে মাটির উপরে পড়ে আছে তখন এরা মনে করলো যে এটা মোহাম্মদুর লোকের এই কাজটা করছে যেহেতু সে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কথা বলছে বলতো এই কারণে মোহাম্মদের অনুসারে যারা আছে তারা মনে তার লাশটা কবর তুই উঠে গেছে এবার দ্বিতীয় দিন তারা আর একটু গভীর করে তার লাশটা দাফন করলো করার পরে তার পরের দিন আবার সকালে গিয়ে দেয় একই অবস্থা লাশ নাই মাটির নিচে না উপরে উঠে আসছে এবারও তারা এই একই অপবাদ দিল যে মোহাম্মদ লোকের এগুলো করছে আবার তৃতীয় দিন তারা আবার আরও গভীর করে লাশটাকে মাটির নিচে দাফন করলো কিন্তু তারপরের দিনও লাশটা মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলো বের হয়ে ওইখানে শুয়ে আছে পড়ে আছে তার কারণটা কি রাসুল সাল্লামকে গালি দেওয়ার কারণে ওই লাশটা মাটি পর্যন্ত গ্রহণ করছে না আল্লাহর সৃষ্টি মাটি মাটি পর্যন্ত তাকে ঘৃণা করছে যে তার লাশটাই গ্রহণ করছে না শেষ পর্যন্ত তারা ফেলে চলে গেল তিন তিন দিন লাশটা দাফন করার হলো তিন দিনের তিন দিনে মাটি তাকে বের করে দিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের একজন সাহাবি তার একটি ঘটনা তার একজন দাসী ছিল সে দাসীর দুশো সন্তান ছিল ফুটপুরে তার সন্তান সে দাসী খুব মহাব্বত করত সন্তানদেরকেও ভালোবাসত কিন্তু এর অভ্যাস ছিল সে রাসুল সঙ্গে গালি দিত তো ওই লোকটা তাকে বারণ করতো বারবার নিষেধ করতো যে তুমি রাসুলকে গালি দিও না নিষেধ শুনত না ভয়ভীতি দেখাতো কোনোটাতে কাজ হতো না একদিন রাত্রিবেলায় সে বাড়িতে গিয়েছে তখন রাসুল সাল্লাহর সঙ্গে গালি গালিস করছে এই গালি শুনে আর তার বরদাস্ত হলো না সহ্য হলো না তখন তিনি বর্ষা পেটের মধ্যে চেপে একেবারে তাই মেরেই ফেলে দিল এমনকি হাতি সে এসেছে তার পেটে বাচ্চা ছিল বাচ্চাটাও বের হয়ে গেল ঘটনা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে গেল পর দিন সব সাহাবিরা আছেন আল্লাহ নবী জিজ্ঞেস করলেন কে এই ঘটনা ঘটিয়েছে সে আমার সামনে আসুক তাকে ডাকা হলো তখন সে দাঁড়ালো লোকের ভিড় ঠেলে আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে বসলো বসে বলছে হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই বাদিটি এই দাসিটি আপনাকে গালি দিত আমি বহুবার তাকে বারণ করেছি বহু বুঝিয়েছি নিষেধ করেছি কখনোই আমার কথা শোনে না সে আর গালিগালাস করতই সবসময় আপনাকে গত রাত্রে আমি বাড়িতে গিয়েছি যাওয়ার পর আবার এই গালাগালাস করছে আমার আর সহ্য হয় নাই আমি আর বরদাস্ত করতে পারি নাই হাল্লা নবী তখন আমি তাকে আমি তাকে আক্রমণ করেছি আমি তাকে মেরে ফেলেছি এইভাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবার উত্তর দিলেন সাহাবিদেরকে ডাকলেন শুনো আল্লাহ আশাদু আন্না দামাহা হাদার তিনি বললেন তার এ রক্তটা মূল্যহীন হয়ে গেল তার রক্তটা মূল্যহীন অর্থাৎ তার রক্তের বিনিময়ে রক্ত হত্যার বিনিময়ে হত্যা করতে হয় শাস্তি হবে না পাল্টা যেহেতু রাসুলকে গালি দেওয়ার কারণে সে হত্যা করেছে আল্লাহ নবী এটাকে সমর্থন করলেন তিনি তার পাল্টা বিচার করলেন না তার মানে বোঝা যাচ্ছে রাসুল সাল্লামকে গালি দিলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড এটাই শরীয়তের নির্দেশনা এটাই যে এটা কার্যকর করবে কে সেটা একটা প্রশ্ন হচ্ছে কার্যকর যে কেউ করবে সেটা নয় সেটাও তো দায়িত্বশীল ব্যক্তি দায়িত্বশীল যারা আছেন তারা করবেন কিন্তু এই অপরাধের শাস্তি হচ্ছে এটা আজকে দুর্ভাগ্য যে ফ্রান্সের যে অবস্থা আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন পত্র পত্রিকায় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে একটি পত্রিকার প্রচ্ছদ রচনা ছিল আল্লাহর নবীর এই ছবি দিয়ে একটা ব্যঙ্গ ছিল নবীর ছবি পাবে কথার ওই রকম করে নবীকে দেখিয়েছে এবং সেটা একজন শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদেরকে দেখিয়েছে তো শিক্ষক হচ্ছে ভূগোলের শিক্ষক বা তুমি ভূগোল পড়াও তোমার কেন এই কাজ করতে হবে বিবিসিতে বলছে যে সে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের আগে ছাত্রদেরকে বলেছে যারা মুসলিম ছাত্র আছো তারা যদি পছন্দ না হয়ে থাকতে না বের হয়ে যাও এইভাবে সে রাসুল সাল্লা সাল্লামকে আর ব্যঙ্গচিত্র ক্লাসে প্রদর্শন করেছে কিন্তু সেখানে একজন চেচেন চেসনিয়ার বংশোদ্ভূত একজন ছাত্র ছিল আঠারো বছর বয়সের সে এটা সহ্য করতে পারে নাই নবীর মহাব্বত নবীর গালি বরদাস্ত করতে পারে নাই আপনি আপনার বাবাকে গালি দিলে সহ্য করবেন আর আপনি অত দূর যান আপনি যেই আপনি যে দল করেন রাজনৈতিক দল করেন বা যে দল করেন দলের নেতাকে গালি দিলে তো সহ্য করতে পারেন না বা দলের নেতার কোনো অপমানক সেটাই তো সহ্য করতে পারেন না 
একটা ফুল ছিলে সহ্য করতে পারেন না একটা ছবিকে অপমান করলে সহ্য করতে পারেন না তার বিরুদ্ধে একসঙ্গে চলে যান অথচ নবীর বিরুদ্ধে গালি দিয়েছে ওই তরুণ মুসলিম তরুণ চেসনের বংশোদ্ভূত ফ্রান্সের নাগরিক সে সহ্য করতে পারে নাই সে তার মতো করে সুযোগ পেয়েছে পরে প্যারিসের রাস্তায় তাকে পেয়ে ওই শিক্ষককে হত্যা করে ফেলেছে এই ছিল অপরাধ তারপর থেকে যা কিছু ঘটছে সবই জানেন সে দেশের সরকার সে দেশের প্রেসিডেন্ট এটাকে সমর্থন দিয়েছে এবং সে ঘোষণা দিচ্ছে যে এই ব্যঙ্গচিত্র বন্ধ হবে না রাষ্ট্রীয় ভবনের মধ্যে প্রজেক্টর দিয়ে আল্লাহ নবীর এই ছবিগুলি দেখানো হচ্ছে নাউজবিল্লা তার প্রতিবাদে সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ঝড় বইছে সবাই প্রতিবাদ করছে আমরাও প্রতিবাদ করি নিন্দা জানাই এবং এই কাফেরদের জন্য শাস্তি হয় সেটা আমরা কামনা করি হবে অনশাল্লাহ কারণ এই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রাজা বাদশা ছিল কারুন ফেরাউন হামান তাদের চেয়ে বড় রাজা কিন্তু ফ্রান্সের ওই মেখনা কয়দিন বেঁচে থাকবে এরা তো দুশো চারশো বছর রাজত্ব করে বলেই ফেলেছিল আনার অব্য কুমলা আলা আরে আমি তো সবচেয়ে বড় প্রভু সেই প্রভুত্ব কিন্তু শেষ হয়ে গেছে খাজে তোমার এই প্রভুত্ব তোমার এই বাহাদুরও শেষ হবে ইনশাল্লাহ শেষ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকেই হবে ইনশাল্লাহ সেই সাথে আর একটু স্মরণ করেই দেই আমাদের দেশীয় অনেকে মার্শাল্লাহ মাথের মধ্যে মাঝে মধ্যে মাথা গজিয়ে ওঠে মানে একটু আমার মনে একটু টেস্ট করে দেখে যে মুসলমানদের অবস্থাটা কি এখন তো ইন্টারনেটের যুগ ফেসবুকের যুগ অনেক ফেসবুকার আছে ইচ্ছা মতো যখন যা পারে লিখে ফেলে এরকম গত কিছুদিন আগে পত্রিকা এসেছে শুধু অবগতির জন্য বলছি প্রশাসনের যারা আছেন বিষয়টি নজর নিয়ে আপনার দেখার চেষ্টা করবেন ফেসবুক স্ট্যাটাস এক নারী লিখেছে নাম হচ্ছে রোকেয়াট লিটা আজান সম্পর্কে কটাক্ষ করেছে এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করছে নাকি শুনেছে আমি যেটা দেখেছি সেটা শুধু বলে দিচ্ছি বলছে তারা কি আজানের মতো মাইকিং করে লোকদের অনুভূতিতে আঘাত করতেছে না নাউজ বিল্লা আজানটা কি মাইকিং আজানের মতো মাইকিং করে লোকদের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের কথা বলছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বাদ দেন তারপরে সে আবার লিখছে যে আমার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে আজানের অপকারিতা ছাড়া কোন উপকারিতা দেখে নাই বলুন নাউজ বিল্লা আর একটা সেন্টেন্স বলি সে লিখছে সে লিখেছে যে ঢাকা শহরের একসাথে একাধিক মসজিদের বেসুরো আজান শুধু আমার অনুভূতিতে আঘাত করেনি দৈনন্দিন জীবনে মারাত্মক সমস্যা তৈরি করছে নাউজ বিল্লা ঢাকা শহরের এতগুলো মসজিদের আজান বেসুরো আজান যেটা কোনো শুন নাই সুন্দর না এই আজান তার অনুভূতিতে আঘাত দিচ্ছে না বাস্তব জীবনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সমস্যা বলতে গিয়ে বলছে আবার পরে তার বাচ্চা ঘুমিয়েছিল এমন সব বিকট শব্দে পাশের মাইক থেকে আজান হলো বাচ্চা ঘুম থেকে জেগে উঠলো কান্নাকাটি শুরু করলো কত বলো গর্দব চিন্তা করেন বাংলাদেশে যদি এরকম চলে কোথায় আপনাদের সাইবার আইন আপনাদের বিরুদ্ধে দুই কথা লিখলো তো সাথে সাথে লাল দোলানে যাওয়া লাগে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে চুপ থাকেন কেন ইসলামের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে চুপ থাকেন কেন আজানের বিরুদ্ধে কথা বলে চুপ থাকেন কেন এ সমস্ত লোকদেরকে যারা লিখছে এ অধ্যত্ত প্রদর্শন যারা করছে আমরা দাবি জানাবো তাদের গায়নের আওতায় নিয়ে আসা হোক এবং এই সমস্ত উস্কানি বন্ধ করা হোক যতক্ষণ এগুলো চলবে ততক্ষণ দেশ অশান্তি থাকবে যদি শান্তি চান যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মের বিরুদ্ধে আমরা তো অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলি না এই যে হিন্দুদের কয়দিন আগে ইয়ে হয়ে গেল আমরা কিছু বলেছি পূজা তাদের পূজা তারা করছে তাদের ঢোল তবলা সবই তারা বাজাচ্ছে আর মুসলমানও তো বাধা দিচ্ছে না গিয়ে তো তোমাদের তো মাথা হয়ে থাকে যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের উদ্দেশ্য বলছে এগুলো আল্লাহ রাস্ত বন্ধ করার চেষ্টা করেন নচেত শান্তি আসবে না মুসলিম জনতা তাদের ইমানি ইমানি থেকে তারা যখন সামনে গিয়ে যাবে তখন কিন্তু উপায় থাকবে না কারো সম্মানিত উপস্থিতি আজান এমন একটি ধ্বনি যে এই ধ্বনি শুনলে মানুষের অন্তর কাঁদে কবি বাংলার কবি কায়কবাদ গিয়েছেন কায়কবাদ লিখেছেন কেউ ওই শোনাল মরে আজানের ধ্বনি মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কে সুমধুর আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনি কি মধুর আজানের ধ্বনি
কত চমৎকার কবিতা চিন্তা করতে পারছেন আজান শুনলে মানুষের অন্তরটা নরম হয়ে যায় আজান শুনে আল্লাহর দিকে ডাকছে আল্লাহর বরত্তর দিকে মানুষকে ডাকছে আর সে আজান সম্পর্কে মুসলমানের বাচ্চা কটাক্ষ করে কত বড় হিমতে বাংলাদেশের ঘরে বসে সমানের দিনী ভাইয়েরা আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক সে দোয়া করি তারা ইসলামের বিরোধিতা করছে ইসলামের বিশুদ্ধার যারা করছে ইসলামের নবীকে নিয়ে যারা কটাক্ষ করছে আমাদের ক্ষমতা যতটুকু প্রতিবাদ করছি কিন্তু আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ধ্বংস করে তাদের লানত তাদেরকে হেদায়ত করো প্রথম দোয়া তাদেরকে হেদায়ত করো আর যদি হেদায়ত তাদের নসিমে না থাকে তাদের চক্রান্তগুলোকে তুমি নস্বাদ করে দাও ওদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও আকুল কাউলি হাজা অবস্থা ফুল হাই ওলা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদু ওয়ানাস্তাইনুসিনাহুমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহমদুল্লাহ